Всем привет, меня зовут Влада 4 Гулем Серега И сегодня, ребята, мы будем пробовать Самое-самое-самое странное Сочетание еды, которое существует В мире Это будут не выдуманные сочетания блюд А прям существующие Люди такое едят, прикиньте Ну вот из самого популярного, что мы, наверное, все делаем Это взять картошечку фри Из Макдональдса и макнуть ее В мороженое, вот это белое Это очень вкусно Хотя, на первый взгляд, кажется, что это вообще не сочетается ну вот сегодня мы попробуем 27 разных сочетаний блюд. И может быть что-то будет вкусненькое. И вам посоветуем. Да, обязательно сегодня в этом ролике будет рыганина. Поэтому будет весело. Да, и главное правило обязательно попробуйте это сочетание блюд. Слушайте, я рассчитываю, что все должно быть вкусно, обалденно, приятно. Внимание, для кого-то это может быть вкусно, а для тебя это может быть просто... Но мы будем пробовать. Ну давайте вытянем первые цифры и узнаем, что же нам попадется. Так, я с четверочкой начинаю. Это... База. База это единичка. Ага. Молодец, Сергей. Вот правильно. Научись формулировать мысли. Короче, я беру последнюю. Сколько у вас ингредиентов? У меня два ингредиента. Звучит нормально, но вопрос во вкусе. Не знаю, ребята, у меня оно очень обычное сочетание. Кукурузные палочки с кетчупом. Обычные? А, нет. Кукурузные не такие, а сладкие. А, сладкие. Пацаны, у меня четыре ингредиента. Так, подожди, давай сначала скажу я. У меня чипсы Плюс мед. О, это вкусно. Пацаны, паштет. <смех> Сгущенка. <смех> инжирное варенье. И хлебушек. Щищ. Давайте увидим, может, это как-то красиво замешано. Так, зацените, зацените. Ну, если... Если не знать, что это, то выглядит вкусно. Непредвзятым взглядом. Посмотреть на это, да, что-то там сладенько, солененько. Но я предлагаю самое интересное ставить на попозже. Давайте сначала попробуем что-то вот из лайтовенького. Мне вот интересно сразу. Подписчики, вы тоже там напишите в комменты, может, вы пробовали такое? Может, кому-то нравится? Нравится, а то, может, что-то не понимаешь. Чипсы с хлебом вкусно. Салат с Ролтоном вы пробовали? Просто божественно. Мне мама кореша сделала так вкусно. Серега, запуливай. Что, с меня, да? Отправляй лодочку. Так, она прям... Да, это очень сладкий. Кукурузенький, как и ожидалось. Не, отнесись к этому, как будто твое любимое блюдо. Фильм идет, ты такой, оп, хрюмс. Без примеси, обычный кетчуп. Я офигею, что сейчас скажешь, как вкусно! Блин, как вкусно, ходить попробовать. Нет. Ну че, как? На самом деле, сладость вообще не чувствуется, чувствуешь только кетчуп. Ну, как будто, типа, чита только вот Типа того. Что у тебя с лицом? Ну, ты же говоришь, что вкусно. Ну, просто непонятно. Кетчуп, походу, очень ядреный, где чувствуешь просто кетчуп. Короче, не пробуйте, ребята, это особо сильно не впечатляет. Э -э, я на месте. Вот у меня здесь есть чипсинки, есть мед. Давайте сразу попробуем чипсинку, с каким она вкусом. Чипсы с солью. Самое стандартное, ребята. Берем, макаем. Вы знаете ничего. Это неплохо. Это круто. Необычно хотя бы. Припус мю. О -о -о -о. На самом деле, может быть, это хорошее сочетание, потому что есть чипсы с медом. Я взял побольше меда, чтобы почувствовать больше сладости, но реально вкусно. Привкус меда такой обалденный. И картошечка это жареная, солененькая. Вообще так приятно. Очень вкусно. Хотите попробую? Рекомендую. Не, я тебе верю. Зря. Мед. Чипсы. И чипсы. Да нет, адекватно, не противно. Типа, короче, соленые карамели похожи. Я верю, что это нормально, потому что вот, вот посмотрите, как выглядят чипсы с медом. Они вот прям так и продаются. Ну что, двигаемся дальше. Не. Вот это вот эмоции. Да вообще рисково выглядит капец, сгущенка по низу, паштеты. Это паштет с этим, с печенью нормально. Я попробую сначала инжир отдельно. Для меня уже инжирное варенье интересно что-то. Но вкус как сухофрукты. Сухофрукты надо. Сухофрукты, да, реально. Да. Чем больше хлеба ты возьмешь, тем будет лучше для тебя. Больше хлеба надо было брать. Осуждаю. Но проглотил, значит, что-то вкусно. Я все понял. Ну, батон, багет, представляем, да? Ты реально немножко чувствуешь паштета. Ты такой жуешь батон с паштетом. Потом, о, резкая сгущенка. А потом опять резко паштет. А потом обратно варенье со сгущенкой. И получается такой подслащенный паштет. В этом что-то есть. Но ты бы не рекомендовал. No. Из этого раунда мы, наверное, можем порекомендовать только чипсы с медом. Но у нас еще много раундов впереди, поэтому погнали. Десять. Я иду на десяточку. Ту -ру -ру -ту -ру -ту -ру. А я возьму бесконечно. Ребята, звучит мега вкусно, хочу попробовать. У меня тоже балдеж. А, у меня звучит просто перфекто, мама ми, я просто... А у меня звучит как будто наказание из какого-то раунда. Ой, ну не надо. Ну реально, это банан с майонезом. Мы ели, это неплохо. Темный шоколад плюс бекла. У меня, ребята, просто вдумайтесь, яблочный пирог с плавленным сыром. Короче, мне кажется, будет очень вкусно. Ребята, пока теплое мое блюдо, я предлагаю сразу с меня начать. У меня здесь реально яблочный пирожочек, просто ай-яй-яй. Погнали. Ба-бам. Ну, по-моему, адекватное сочетание. Сыр с яблоком. 
Что-то резко этот сыр, да, он появляется и такой, не понимаешь, зачем. Аж в нос залез. У меня мозг сломался, я не знаю, что мне ответить. На вторую ложку меня уже не хватит. Короче, я рекомендую, потому что яблочный пирог, он очень сладкий. У него своя пряность есть, такая вкусная. А вот сыр, он как будто это супер нейтрализует. И в один момент опять этот яблочный вкус возвращается, и вот это уже невкусно. Ну, визуально мне нравится мое блюдо. Ты типа меньше. Да давай, нормально, это вкусно. По-моему, я ел. Да. Ну, когда ж ты лезешь? Э, ну возьми уже новую. Просто попробуй. Оп, просто... и пошел. Проводим. Сразу залетай. Да не думай, что это плохо, не думай, что это плохо. Фу, фу, фу. Я не могу вообще сочетание майонеза с чем-то сладким. Фу, я не знаю, как это писать. Ну ты просто вот майонез, и ты ожидаешь, что, не знаю, там, ну яйцо, помидоринку, хлеб, но не сладкий банан. Это сочетание хочется его выплюнуть. Не встречал людей, которые это когда-либо ели. Вот, сидит. Ну я съел, мне было нравилось. На. Ну попробуй. Ну. Сейчас, если честно, не хочу. Это было вкусно, но ты сейчас так рассказал, что, конечно, нет, нет, не хочется. Полная фигня вообще воняет по носам коровы. Говорит, на, попробуй. Ну как это есть теперь? Короче, мне кажется, должно быть вкус. Потому что свекла сама по себе зачетная, сладенькая, приятная. И темный шоколад. Короче, просто свекла, просто вот свекла. Ты чувствуешь во рту только свеклу. А потом свекла быстро прожевывается, и вот этот э, на зубах остается горький шоколад, и ты потом чувствуешь горький шоколад. Но это не сочетаются эти блюда. Ну, то есть не получилось как-то в один коктейль это замешать. Но это типа вкусно, все по отдельности. Я всегда ел перед экзаменами горькую шоколадку, потому что верил, что мозги лучше начнут работать. А я с орехами. Я беру цифру 2. Блин, возьму-ка я, наверное, двадцатку. Вот двадцатое блюдо такое юбилейное. Как будто что-то здесь может быть. Чел, чел. Чел. Но это должно быть счастливое число. Фу. Это no, 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 no. Don't leave me. У меня вот в состав входит начес. Я начес ненавижу. Поменяемся. Я прочитал, что у тебя. Я не хочу. Но у меня начес с маршмеллоу. Я просто ненавижу начес. Давай поменяемся. Какой-то вкусный. Нет, я ненавижу начес. Арбуз с солью. Будь здоров. Спасибо, спасибо, спасибо. Беляш с малиновым моим. А у меня, ребята, начес с маршмеллоу. Давайте попробуем это все. Будет весело. Ну что ж, разделаемся, я так понимаю, быстрее вот с этим. Ну тебя красиво выглядит. Выглядит красиво, но я ненавижу начес. Это мне вообще фу, я так... Это обычные чипсы? Блин, Нет. Я не вижу после одного случая. Я жил в городе, где не было начис, то есть не продавались. И потом я нашел, купил целую огромную пачку. Пришел домой, взял помидоры, хотел сделать типа томатный соус. Ну, растоптал, ну, кулаками разбил помидоры, посолил, пошел хавать. А в эти дни вирус по городу ходил, ну, кишечный. Просыпаюсь в три утра, иду просто, заваливаю весь туалет этим. И больше начис я не ел. Ну вот, нормально. Не люблю начис. Вообще, фу, мне даже это за... Это нормально. А, это вообще не для меня. Сальчик? Сальчик? Теперь Глент ест начис только с маршмеллоу. Блин, напоминает и риски. Очень похоже на риски, потому что сладкий вкус, немного подпаленный. Ммм, эта штука нравится. Мне даже начис больше нравится, чем чипсы. Это рекомендую попробовать, потому что вкус необычный и он реально вкусный. Его даже можно много съесть. А вот беляш с малиновым вареньем интересно. Можно ли его много съесть? Я вообще не понимаю. Ну это точно выдумали. Все зависит еще от беляша, я так хочу сказать. Я ни на одном вокзале не видел, чтобы продавали беляш с вареньем. Я не знаю, есть люди, мы же нормальные, вам же не нужно в роликах сниматься. Вы ели такое? Фу, там это, я думал, это варенье, это жир оказывается. Ну что? <музыка> да не нюхай, никогда не нюхай, это сбивает. Тут сейчас просто много булки и варенье, правильно? Поэтому неплохо должно быть. Мне, с одной стороны, это напоминает булку бабушкину какую-нибудь с начинкой сладкой. Это прикольно. Но мясо это в беляше, ну я не знаю. Ну я уже, может быть, уже все, уже это. Преисполнился, мне что-то не заходит это беляшовское мясо. Ну, короче, не знаю, как это сочетается. Отдельно булка с вареньем супер. Беляшовское мясо странное, но вроде едят, вроде... Продается. Но мне не знаю, не советую. Итак, переходим к еще одному более странному вкусу. Это арбуз с солью. Я отвечаю, это должно быть вкусно. Мне кажется, я когда-то такое ел. Ребят, хочу у вас спросить и у подписчиков. Этим летом уже ели арбуз или нет? Потому что лето подходит к концу. Кто ел арбуз? Естественно, ел. Да, ели, да. Но мы еще ели, помнишь, на квадроциклах. А, тогда я тоже ел. Ребята, вы напишите в комментах, ели арбуз уже этим летом или нет. Успели, Продумаю, так сказать? точно все ели. Ну, не знаю. Ну что, у меня раньше вообще традиция была. Мы постоянно, как только арбузики приводят, мы сразу кабан забирают с собой на речку и... И квас с бочки тоже, мы тоже так делаем. Может быть, сейчас тоже будут вот да так не, вот нет, делать? Да нормально, это, это должно быть неплохо. Ну, не знаю, это как будто, когда шведский втол в Турции и ребенок вот балуется. Не, я говорю, должно быть норм. Мне кажется, что-то такое ел. Нет? Нет. Да блин, Серега привереда, дай-ка я попробую. Мне кажется, арбуз не очень. Да, арбуз, знаете, уже полежал дне три. Так он уже и так солью, ты досолил. 
фигня. Блин, ну фиг знает. Как будто это можно есть, но это прям под настроение. Это можно, можно. Я не помню где, не вспомню ситуацию, но я точно ел такую штуку. В принципе, такое можно попробовать, потому что вам нарезали арбуз, там два куска дали. Ну, один посолите, попробуйте. Может быть, кому-то понравится. Это не рыганина. А реально. Но, по моему мнению, это рыганина. Просто вот если вам купят беляж, и вы решите залить его в малиновое варенье, вот тут как бы мама вопрос не задаст. Знаю. Ну что, окей, let's go, давайте дальше. Я выбираю циферку. Что это такое? Бутерброд из колбасы с печеньем. Так, у меня гамбургер с арахисовой пастой. Ну, да, если бы, конечно, там котлеты не было. У меня, смотря, какая будет пицца. У меня пицца с нутеллой. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Заносите. Так, 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 так. Ну, вот, по-моему, снизу там промазано. Тяжело. Ну, выглядит как Ну, что, давайте я начну. Это, в принципе, сочетание самое щадящее. Неплохо. Вкусно? Да вкусно. Реально? Не рыганина. Первый раз, наконец-таки. А, -а, -а с колбаской-то? Ну, так уж колбаску откусил. Ой, Серега, давай нормально укуси, чтобы... Ладно, кусаем. Наверное, нутелла просто победила в этой борьбе. Mm, не, нормально. Сначала у тебя просто нутелла, она такая вкусная, приятная, мягкая. Потом просто пицца. Ну, они как будто бы слоеные. Они не прям там все вместе. Адекватно. I want Анавилло. Лено Ле Месси на выходит на поле. Арахисовая паста гамбургер. На самом деле звучит нормально. Арахис это просто по факту орех. Орех с бургером. Зацените. Не, выглядит нормально. Конкретно. Ну не должно быть какиш, ну не должно же. Я верю в этот ингредиент. Ну, наверное, бургер здесь все-таки возьмет вверх. Арахисовая паста, не сказать, что прям такая взрывная по вкусу, как нутелла, но ты ешь бургер, а арахисовая паста просто создает чувство, она вяжет. И такая становится сухо во рту, и ты это все пережевываешь. Ну, паштет был хуже. Это еще куда не шло. Но мега калорийно вообще, фу. Ну, если оценивать по степени рогонинскости, да? Да. От 1 до 10. То есть, где один это... Чипсы с медом. Это типа лайт. Да, лайт, супер. А 10 это... Паштет. Ну, это на троечку. А, нормально. Но у меня теперь раунд, который мне не совсем приятен, потому что я ем колбасу только с хлебом, причем с огромным таким слоем. Я ненавижу вообще в целом просто есть колбасу без хлеба. Я не понимаю, как люди это делают. А у меня вместо хлеба здесь печенье. И у нас получается такой бутерброд один к одному. Не, а мне почему-то кажется, что должно вкусно. Дай ка мне вон ту колбаску. Да не, вот да, да вот это. Я схаваю ту спокойно, вон ту вот. Пахнет за черно. Ну надо докторскую попробовать. Шлезы пошли, ребята. Это очень невкусно. Очень невкусно. Я надеюсь, что докторская колбаса будет получше. Эту никому не рекомендую есть печеньем. Это честно, это вкус, как будто тебя тошнит. Вот тебя, ты тошнишь вот такой сладко-соленой штукой. Вот здесь то же самое. Мне настроение испортилось, если честно. Я плакать хочу. Это должно быть адекватно. Я вот как будто mm -hmm. чувствую, что оно... Это ничего. Это нормально. Да, Сереги, по самому тебе. Блин, балдежный, реально. Я, я вот чувствую, что да. Только еще сама кол колбаса не совсем соленая, она такая приближенная к сладкому. И печенье такое. Все вкусно. Это вкусно. Затестите. Ребят, мы прошли раунд. Двигаемся дальше. Ла-ла-ла. 15. О, хочу попробовать шоколад с авокадо. Хочешь поменяться? Нет. Твердо и четко. Ну ты хочешь. Нет. Твердо и четко. Говорю. Ладно, у меня здесь черный хлеб написано просто. Поверь, это ничего не значит. Черный хлеб плюс кола. Будет вкусно, будет вкусно, будет вкусно. Это как квас будет. Ну да, а у меня тоже очень вкусно. Медовые колечки и сыр Филадельфия. Ну звучит даже вкусно. Будет похоже на банан с майонезом. Не дай бог. Что мне с этим делать? А -а -а. Есть вариант вот махнуть. А вот с этим, как вы думаете, ребята, что делать? А, Попробуй съесть без рук. Не, ребята, выглядит... Ой, он такой мягкий. У меня кусочки авокадо в шоколаде выглядит not normal, если честно. А ты закинь. Ну реально, вдруг пойдет. Улыбнись. Это да. Шоколадик, авокадо. Авокадо маслянистое, полезное. Короче, что сказать? Шоколад сильно чувствуется, авокадо чувствуется в самом конце. Это сочетание... Вот Блин, как... ну авокадо я не ел. Ты не ел никогда вот так авокадо? А шутку понял? Нет. Ну ты говоришь, что чувствуется шоколад и авокадо. Я говорю, я авокадо не ел. Короче, вот, как выглядит, вот посмотрите, вот так же и на вкус. Ну не вкусно, ну просто шоколад. Так, горький. а мне, а мне, а мне, давайте посоветуйте. Хлеб внутрь или что? Нет, ты пьешь колу, закусываешь хлеб. Или кусаешь хлеб, запиваешь колу. Больше возьми хлеба, что ты тут взял? Держи, не выпендривайся. Ты вкусный хлеб. Ну что, хлеб размокает, мякиш, чувствуешь колу, что ты закусываешь. Ну, это не похоже на квас, но, друзья, просто по отдельности хлеб вкусно. Кола вкусно. И это нормально сочетается. Нормально. Советую. Попробуйте. Давайте узнаем, пробовать вам это или нет. Короче, сырные колечки, ой, медовые колечки, я даже забыл, как они выглядят. 
Да, медовые проверил. Ну вот что-то. Я думал, сыр в Филадельфии будет твердый, а он оказывается. Да, он жидкий, да. Его в роллы добавляют. А я не знал. А -а -а. Все это, короче, превращается в кислятин. Кислый. А, еще вот эти шарики размокают вот сыр, и вообще такая мякиш какой-то. Мне тоже не советую. Да, этот раунд получился странно очень. Ну, может быть, кому-то это и нравится. А, давайте, следующий раунд. Два, четыре. Э да ну нафиг, ну кто это сюда добавил? Ну... Поменяемся? Давай. Нет. Пожалуйста. Нет. Ну у меня на самом деле вкусно, я пошутил. А, нет. У Сереги, у Сереги кайф, у меня тоже, нет, смотри. Нет. Нет, если хотите, могу еще поменять. Нет. Нет, нет, нет. Что Помидор с сахаром. Яблочное пюре и куриные наггетсы. Ну и... Сало в шоколаде. <связь> ну кто, кто? Да это никто не ест, никто, ни один человек в мире это не ест. Я уже это пробовал, это полная рыганина, это рыготина. Ты, да не настраивай себя так. А, начинаем... А... О, ну Мы оставим на потом. Да, это... Да давайте я, пожалуйста, сразу отстреляю. Да не нужно, не нужно. Помидоры с сахаром. Здесь, в принципе, никакой проблемы Вообще нет. должно быть даже по кайфу, мне кажется. Ну я не люблю помидоры с сахаром, вообще. Да. Mm. Типа нету очень яркого, сладкого вкуса, что это типа как десерт, но прикольно. Он такой водянистый, не соленый помидор сам по себе. И сахар ему добавляет. Это не рыгарин. Ну, каждый может это попробовать. Помидоры есть, сахар есть. Наггетсы с что там? Яблочная пера. Не, на самом деле, я думал, будет поприличнее, что я буду макать. А тут как бы вот бутерброд сделали. Да, я думаю, норм. Наггетс, в принципе, совсем Да, да, да наггетс он нейтральный, достаточно его вообще. Mm, не, на самом деле, знаете, все-таки не так вкусно оказалось. Пюре какое-то, оно... А, ну вот что, пюре, наггетс горячий, и пюре прям на горячем наггетсе превращается в какую-то такую невкусную жижу, вот реально. Короче, да, вообще, не знаю, как это можно есть. Пергонина, yeah. короче. Попробуй. Комментарий постарались, сердечки сделали с любовью. Вот. Ля-ля-ля. Кувелик чисто, блин. А вот такие конфеты другу подсунут. А, больше шоколадные конфеты? Давайте попробуем. Да ты закинь. Я пытаюсь. Да нет, ты целиком закинь. Ты чё прикалываешь? Да чё? Смотрите, помидор даже не доел целиком. И у меня, говорит, сало шоколадное. А поближе сними, а то не слышно. Да давай целиком, да закинь и пожуй. Да нет, я обрыгаю. Да просто закинь и пожуй. Ну, чтобы не было у тебя выхода. Ну, ты разорвал всю концепцию. Как же есть? Пять секунд, давай, пожуй. Раз, два, три. Нет вообще приятного. Ну, мой шоколадик перебьет. Ну, не пошло блюдо. Ой, не на кроссовок попал. Спасни. Топ-1 рыганина, потому что сало соленое. Оно отслаивается от шоколада очень быстро. Ты пытаешься раскусить вместе с шоколадом сало. Оно отходит, ты ешь полностью шоколад, и остается чистое сало. Ну и такой вкус шоколадный. Оно соленое, и там этот хрящ, ты пытаешься его раскусить. Он не раскусывается, это все жирное. Если я найду хоть одного человека, который вот так вот, вот это вот ест, я, я взгляну ему в глаза и скажу, ты больной? Ладно, ребята, мы справились с раундом. Давайте проходить дальше. 20. А я хочу две единички. А, честно говоря, могу сказать не рыганина, но готов поменяться, потому что вы говорили, что это вкус. Я, я готов поменяться тоже. Да не, у меня кайф. Поменяемся так по кругу? Может не будем? Да блин, ну хотя, хотя, хотите. хотя бы разок надо. Ну реально, Интересно. давайте сделаем круг. Каждый друг другу выбрал. Так мы должны были в другую. Но пока не посмотрели, можем еще раз. Я вас надурил. У меня полная шняга. Так нет. А. Подожди. Нет, все, я не дам. У меня полная. Просто это, это понос конкретный. Это, ты, ты пробуешь, идешь на туалет сразу. Это, это что? Это, это мне? А у меня что? Меня кинули. Я поверил другу. Он сказал, что будет вкусно. У меня тоже. Да это кайф. Бутерброд с маслом и шпротами и киви. Ты еще что-то мне говоришь? Подожди, бутерброд с шпротами кайф. Кайф. И немножко киви, кислинка. У меня жареный банан в беконе. Кайф беру. Нет. Да, я крыса. И что? Я просто закрою вопрос. Я беру ложечку мороженки, вот такую вот плотненькую. И огурец. Кстати, огурец соленый. Хороший. Пуфло. Новосольный. Погнали. Ой, зачем я на это посмотрел? Не, пацаны, я просто не хотел глотать мороженое и огурец. Потому что плохо будет. Но по вкусу это так же вкусно, как картошка с мороженым. Это называется блеф. Нет. Что? Нет, просто вкусни. Ты можешь ну, выплюнуть, просто вкус нет, почувствовать. Нет, не буду. Просто вкусните, пожуйте секунду, выплюньте. Я, я, я попробую. Поддался. Просто и ты можешь сразу потом... Э... И первый день знакомый, ё-моё. Ну, просто жуешь и норм же. Норм. Нормально. Итак, жареный банан в беконе. Я попробую, мне кажется, это будет вкусно. 
Ммм, неплохо. Это чистый бекон, только чуть подслащенный. Знаете, когда карамелизует бекон? То же самое, только немного с кислинкой. Реально вкусно. Я, блин, знаю, что это такое. Ммм, реально, неплохо. Там просто какое-то мясо необычное такое. Ой, фу, оно еще с икринками, смотрите. Ладно, что ж тут делать? Я вот, я просто масло не люблю на хлебе вообще. Я думаю, что будет норм. Ты отдайся процессу, просто жуй. Просто да кайфанил. Ты мало в селедочке ну, ты взял. Ну, А селедка и шпроты это разная вещь? Да, вообще. Я просто не люблю ни то, ни другое. Селедку я не понимаю, шпроты норм. Короче, это, не супер органин, органин на троечку, наверное. Просто вкусы идут друг за другом. Шпрот, кислые киви и хлеб с маслом. Нету вау эффекта, Вау да? нету. Ну, нет такого, что это идеальное сочетание бутера. Я думаю, после этого будет точно плохо животику, но... Понятненько. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Давайте. Я иду, я иду в самое начало. Я хочу себе взять цифру 19. Вот, блин, вот опять вот какая-то вот сомнительная штука. Звучит странно, но предложение по меняться открыт. После твоих махинаций опасно, опасно. Не, у меня, кстати, мармелад с сыром. У меня цветная капуста с какао. У меня белый шоколад с икрой. ой 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 белый. Ну что ж, дом блюд. Смотрите, какая у меня прелесть. Это же просто шпажки, знаете, мамы такие делают. Мармеладик, сыр и, по-моему, кусочек винограда. Вообще безобидно выглядит. Вообще супер кайф. Ммм, вкусно. Кисленькая вот эта приправка. Вообще вкусно. Ммм, слушайте, ребята, подписчики любимые. О, ну, нормально. Вообще сыр там замешивается, mm -hmm. просто мармеладка. Вообще просто вкусно, мармеладка да. стала больше. У. А что такое? Ну, чтобы животик не с ума сошел. Не, мне нравится. Рекомендую. Так, э, я от этого сочетания ничего не ожидаю. Знаю, капуста, по сути, вообще безвкусная. А какао должно придать сладость. Какао по какао. Ла -ла 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 -ла. Что такое? Ла -ла -ла. Это когда узнал, что первым уроком математика. Короче, сразу показалось, знаете, вот бывает, какая рыбка у котика. Такая маленькая, он ее украл где-то, и она уже затухла, вот как будто мне в рот закинули. А потом я что-то подумал. Что это? что я э, где-то в поле. И у меня есть вот такой Ты вот на, на необитаемом острове. Да, и мне офигишь, как вкусно стало. Ладно, ладно, вот это, конечно, бинго. Вот это йоршеский терьер просто. Let's go. О! Чувак, ой-ой, ты что натворил? Вау. Просто как с горки икра скатывается, дети рыбок скатились и с белым шоколадом. Может, больше шоколада надо? Кто в здравом уме будет есть белый шоколад с икрой? Потому что икра какая-нибудь должна быть. Итак, особенно. рекомендуем мы вот это. Да. Мармеладка с сыром. Это не рекомендуем. No. Не, ну, вот это даже к этому вопросу не может. Ладно, ребят, последний раунд. Uh, Итак, моя тройка, моя тройка, моя Понял. троечка. Чуть не украли у меня. ой ой, -ой. У меня, ребята, просто лот, который стоит... Вы мне еще денег должны дать за то, чтобы я с вами поменял. Сколько? 500 рублей. Сколько дают? И продаешь. 50 рублей. 10 тысяч. Ничего себе, ты в шоке. Это икринки лопнули сразу 10. Короче, у меня читос с молоком. У меня дыня и ветчина. Мороженое с три картошечкой фри, ребята. Это подарок. Слушай, у тебя выглядит то неплохо все это. Сначала, наверное, я, потому что морожка тает. Я, М -м -м. скажу честно, никогда не ел картофель фри с мороженым. Возьми сразу охапочку такую, 4 штучки и побольше морожка. Реально прикольно. Так, а представь это еще, когда вот только с окошечко забрал, на подносике это все лежит еще, просто картошечка солененькая, тепленькая. Блин, это вообще балдеж. Ты бери, не жалей. Так я пытаюсь набрать, оно не берется. Ладно, ты кайфуй, а я расскажу про свой читос с молоком. Это не простой, это очень острый читос. Рады да. Это острый, посмотрите, даже вон на молоке просто острое масло вот это. Обожаю играть с острым, знаете, когда ты по чуть-чуть его добавляешь. Ух, короче, читос. По идее, острое должно нейтрализоваться. Мы должны это сейчас узнать. Беру читос, одна, и закидываем так чуть-чуть. У тебя же сопли пошли. Ошибка только в том, что я очень много взял. И вот это вот пыльца, она просто на горло, и я в какой-то момент сирена заиграл. Что у тебя с голосом? Я не знаю, сопли потекли, очень-очень острые. И в целом, странное сочетание, острота не нейтрализуется. Но отдельно чисто с э, острый, это прикольно. Опа, и посмотрите, переходим к такому лайтовому, мягкому вариантику. Это ветчина. Итальянский да. дезерт. М -м, ну, дынька какая-то жестковата, конечно. Ном -ном -ном. Это реально очень вкусно. Еще дыню можно есть там с пармской ветчиной. Ой, и с хамоном. Хамон пахнет трусами какими-то. Влад, не надо. Не надо, я знаю, что он вкусный, но не хочется надо. Хочется с этим поиграться, хочется еще и по чуть-чуть. Может, покажем подписчикам, как выглядит пачка от Кранчитуса? Ребята, ищите. Я знаю, что в России тяжело их найти, но, возможно, ребята, каждый в мире должен попробовать. Возьми сразу же такие четыре. Так, вот, да. 
Сейчас О -о -о. его прорвет. Они мега вкусные, но они очень острые. Я воздержусь, мой желудок сегодня настрадался. Мороженое. Короче, ребят, вы посмотрели ролик «Самое странное сочетание еды в мире». Надеюсь, вам понравилось, может, что-то приметили, может, что-то захотите тоже попробовать. Главное, чтобы вы досмотрели этот ролик до конца, поставили под него лайк. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глен Серега. Всем пока!